Hey guys, welcome back to Brainy Toast. I'm Riddhi, and in today's video, we are going to study about how to pass MEP in one to two days. So guys, जैसा कि हम सबको पता है कि we don't have you know that वो one week वाला timetable अभी we only have one to two days का gap. And now the question is कि हमने जो last moment पे मतलब वो एक week में पढ़ाई करते थे ये बार कैसे पूरा syllabus complete करेंगे and कैसे score करेंगे ठीक है we all are worried कि केटी लग सकता है ये वो but don't worry Brainitos has a perfect timetable schedule and you know a proper plan जिससे आप ये subject में pass भी कर सकते हो और most importantly आप score भी कर सकते हो ठीक है तो ये जो हमने आपके लिए प्लान बनाया है वो बेसिकली हमने चार सेक्शन में डिवाइड किया है आपको हर एक सेक्शन में फाइव फाइव क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं एंड देन यू नो ये पूरा ट्वेंटी क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट लिस्ट आप कंप्लीट कर लोगे तो आप इजीली एम में स्कोर कर सकते हो ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड वेर इन द सेक्शन वन का फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर फीचर्स ऑफ आर डिनो एंड राजबरी पाई एम टारगेट बोर्ड्स ओके दिस किन कम फॉर फाइव टू टेन मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्रोलर This can come for 10 marks. Next question is discuss various embedded microcontroller cores used in embedded systems RISC, CISC, ARM and DSPs. ठीक है this can come for 5 to 10 marks. Next question is discuss different features of Arduino and Raspberry Pi along with their schematic diagrams. This can come for 10 marks. And the last question for section 1 is draw and explain interrupt structure of 8051 microcontroller. Okay. So question 2 may you just need to discuss. Okay. But question 5 may you need to draw the entire structure and then explain it. Okay. So this can come for 10 marks. Now let's get started with section 2 where in the first question is write an assembly level program to generate triangular wave using DAC interfacing with 8051 microcontroller. This can come for 10 marks. Next question is explain various addressing modes of ARM7 with suitable example instructions or explain different addressing modes of single register load store instruction of ARM7 processor. This can come for 5 to 10 marks. Next question is list and explain how exceptions and interrupts are handled in ARM7. This can come for 10 marks. Next question is describe priority inversion program and explain how to resolve it. This can come for 10 marks. And the next question is discuss various addressing modes of AT51 microcontroller. So guys, these were the five question you need to do in section two. Now let's get started with section three, where in the first question is write and explain lang. Ah, uh, sorry, write an assembly level program for AT51 that is timer program. Okay. Next question is what are design matrix of embedded system. This can come for ten marks. Next question is discuss wor working of stepper motor. Okay, this can come for ten marks. Next question is explain the different types of kernels. This can come for ten marks. And the last question for section three is explain in assembly directives with respect to eighty fifty one assemblers. This can come for ten marks. So guys, these were the five question you need to do in section three. Now let's move to section four, where in the first question is. List important features of ARM7 architecture. This can come for 10 marks. Next question is demonstrate with example the scheduling algorithm used in RTOS. This can come for 10 marks. Next question is what are the sensors used in IoT applications with the target embedded boards for measuring temperature, pressure, and humidity? Explain the same. This can come for 10 marks. Next question is draw and explain the functional block diagram of AT to fifty five programmable peripheral interface. This can come for ten marks. And the last question is explain SRF, TMOD, TE, and SCON. ठीक है? This can come for five to ten marks. So guys, these are the most important twenty questions you have to do before you go for MEP exam. Okay? So मतलब कैसे करें? ठीक है? ये section का पूरा timetable एक series में आएगा. तो मेक श्योर यू यू नो कीप ऑन अ परफेक्ट चेक ऑन द यूट्यूब चैनल बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है कैसे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं कैसे प्रोग्राम्स करने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है सो वेट फॉर दैट टिल देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू द स्टडी मटेरियल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट दैट इज बेनिट एस क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन बैंक्स एंड ब्लू प्रिंट्स क्वेश्चन पेपर्स में गाइज हर एक क्वेश्चन को एक अलग कलर स्कीम दी है जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है जिससे हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं ओके दिस हैज बीन रिपीटेड मैनी अ टाइम सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 
वैसा तो इफ़ यू चेक दैट यू विल बी गेटिंग यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बराबर आइडिया ठीक है नेक्स्ट इज वेनिटस क्वेश्चन बैंक जिसमें हर एक मॉड्यूल से एकदम इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट एक प्रिपेयर किया है तो यू कैन गो एंड चेक इट नेक्स्ट इज ब्रेनिटर्स ब्लू प्रिंट्स ब्रेनिटर्स ब्लू प्रिंट्स में कैसे होगा पता है गाइज क्वेश्चन वाइज कौन से मॉड्यूल में से मतलब कैसे कौन से क्वेश्चन में कौन सा मॉड्यूल आता है उसका एक एस्टिमेटेड ब्लू प्रिंट बना के रखा है तो आपको आइडिया आ जाएगा ओके क्वेश्चन वन में मॉड्यूल थ्री फोर फाइव आता है क्वेश्चन टू में वन टू फाइव आता है अकॉर्डिंगली यू कैन यू नो प्रिपेयर योर सेल्फ एंड देन यू कैन यू नो डिसाइड द मॉड्यूल्स यू नीड टू डू सो दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट राइट नाउ एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज यू नो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू नो उनको भी मिल जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट एंड अकॉर्डिंगली यू नो वो हम जो साथ में पढ़ाई करते हैं वैसे आप पढ़ाई कर लोगे एंड कमेंट करके बता दो कुछ भी डाउट हो तो हमारा टीम एकदम एक्टिव है आपके कमेंट्स तुरंत सॉल्व हो जाएंगे यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर व्हाट्सएप कम्युनिटी वेर इन वी हैव द ग्रुप्स एंड वी प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड देर आर फिफ्टीन थाउजेंड इंजीनियर्स टू हेल्प यू आउट ओके यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वेर इन वी कम लाइव रेगुलरली टू सॉल्व योर डाउट्स सो मेक श्योर यू फॉलो अस एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन दिस वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर यू नो स्टेइंग ट्यून टू ब्रेन इटर्स एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आर चैनल वील बी बैक विद न्यू वीडियो टिल देन बाय